पुस्तक प्रकाशन या ठिकाणी होणार आहे धोरण कुठवर अलग बाई ज्या महिला धोरणाला तीस वर्ष झाली त्या तीस वर्षाचा प्रवास या पुस्तकातून आपल्याला वाचायला मिळणार आहे या पुस्तकाचे प्रकाशन आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब आणि श्रीमती अनुअगा मॅडम यांच्या हस्ते या ठिकाणी होणार आहे मी सर्व सन्मान्यांना तसेच व्यासपीठावरील सर्व जे सन्मान्य आहेत त्यांना मी विनंती करते की या पुस्तकाचे प्रकाशन या ठिकाणी आपण करावे यशवंतराव चव्हाण सेंटर व सकाळ प्रकाशनातर्फे हे पुस्तक प्रकाशित होत आहे धोरण कुठवर अलगबाई या पुस्तकाची संकल्पना ही खासदार सुप्रियाताई सुळे यांची आहे ज्येष्ठ पत्रकार संध्या नरे पवारताई यांनी या पुस्तकाचं संपादन केलं आहे मी नरेताईंना आणि दीपाली चौधरीताईंना विनंती करते की त्यांनी फ्रंटला यावं दीपालीताई या सकाळ प्रकाशनाच्या कार्यकारी संपादक आहेत ते या ठिकाणी उपस्थित आहेत त्याचप्रमाणे आज आपल्या ज्या पुरस्कार ती आहेत संध्याताई त्यादेखील या ठिकाणी आहेत मी दोघींना विनंती करते की त्यांनी फ्रंट लाईनला यावं आणि पुस्तक सोहळा या ठिकाणी संपन्न होत आहे या पुस्तकामध्ये खासदार पवार साहेबांची जी विशेष मुलाखत आहे ती आपल्याला सगळ्यांना मार्गदर्शक आहे राज्यातील अनेक तज्ज्ञ व अभ्यासकांचे लेख या पुस्तकामध्ये आहेत त्यापैकी काही किरणताई मोघे त्याचप्रमाणे वैशालीताई भांडवलकर विक्रम गायकवाड या ठिकाणी उपस्थित आहेत त्यांचे लेख यामध्ये आपल्याला वाचायला मिळतात धन्यवाद हो ये हे पुस्तक ऑनलाईन वेबसाईटवरती उपलब्ध आहे त्याचप्रमाणे हे पुस्तक बाहेरसुद्धा आपल्याला सवलतीच्या दरात आज उपलब्ध आहेत त्याचप्रमाणे यशवंत चरा चव्हाण सेंटरलाही तुम्हाला ही पुस्तक उपलब्ध होतील ह्या पुस्तक आपण सर्वांनी ज जरूर वाचावे यानंतर आपल्याला ज्या पुस्तकाचं ज्यांनी संपादन केलं त्या सकाळच्या दीपालीताई चौधरी यांना मी विनंती करते की त्यांनी या पुस्तकाबद्दल आपले जे अनुभव आहेत ते आमच्याबरोबर शेअर करावेत दीपालीताई या पंचवीसहून अधिक काळ पत्रकार या क्षेत्रात आहेत त्याचबरोबर सकाळ प्रकाशनावर ते त्या बारा वर्ष काम करतात मी त्यांना विनंती करते की आपण मनोगत व्यक्त करावं नमस्कार आदरणीय पवार साहेब कार्यक्रमाच्या प्रमुख पाहुण्या माननीय अनुवागाजी सुप्रियाताई यशस्विनी सन्मानाच्या सगळ्या मानकरी भगिनी व्यासपीठावर उपस्थित आणि सभागृहात उपस्थित सगळ्या मान्यवरांना सादर अभिवादन करून आणि सकाळ प्रकाशनतर्फे पुन्हा एकदा आपले स्वागत करून करते बोलायला सुरुवात करते काही महिन्यांपूर्वी जेव्हा दत्ता बाळसराफ यांची सकाळ कार्यालयात भेट झाली तेव्हा पहिल्यांदा यशवंतराव चव्हाण सेंटर करत असलेल्या या पुस्तकाविषयी कळलं राज्य महिला धोरणांचा आढावा आणि संपादन संध्याताई पवार यांचं म्हटल्यानंतर या पुस्तका च्या प्रकाशनाची संधी सोडणं एक संपादक म्हणून आणि प्रकाशक म्हणून अर्थातच शक्य नव्हतं उडीच मारली म्हणजे त्याच्यावर यापूर्वीही चव्हाण सेंटरसोबत सकाळ प्रकाशनने काम केलं आहे डॉक्टर सदानंद मोरे यांच्या लोकमान्य ते महात्मा या दोन खंडांचं इंग्लिशमध्ये जे काम झालं त्याच्यासाठी चव्हाण सेंटरचं सहकार्य आम्हाला लाभलेलं आहे त्याचबरोबरीने म्हणजे हा जो एक भाग होता की या आधीपासनं आमचं एकमेकांसोबत काम सुरू होतं पण त्याचबरोबर हा विषय सकाळ प्रकाशन मार्फत अधिकाधिक लोकांपर्यंत जगभरात पोचवता येईल याची खात्री होती पुस्तकाचं काम सुरू झालं आणि मग ज्या काही चर्चा घडत गेल्या त्याच्यातून अनेक गोष्टींचा गोष्टींमधले बारकावे समजत गेले आपण सगळ्याच सगळेच राज्याचे महिला धोरण कधी आलं कुणी आणलं त्यासाठी मोजावी लागलेली किंमत त्याच्या आधी एकोणीसशे बहात्तरपासून बहात्तरच्या आंतरराष्ट्रीय महिला वर्षापासून उभी राहिलेली स्त्री चळवळ त्याही आधी महात्मा फुले सावित्रीबाई डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महर्षी शिंदे आगरकर कर्वे आणि त्याच्याही आधी कदाचित शिवाजी महाराज जिजाऊ आणि त्याच्याही आधी संत साहित्याने महाराष्ट्राला दिलेली पुरोगामी परंपरा या सगळ्याविषयी सगळ्याशी आपण सगळेच परिचित आहोत पण या इतिहासाच्या पुढे जाऊन आजचे प्रश्न काय आहेत आजची आव्हानं काय आहेत आणि उद्याच्या दिशा आणि आव्हानं काय असणार आहेत हे समजून घेणं हे फक्त धोरणकर्त्यांचंच नाही तर आपलं सगळ्यांचंच काम आहे खरं तर कर्तव्य आहे त्यासाठी हा ग्रंथ हे एक उपयुक्त आणि अत्यावश्यक साधन आहे आणि 
या ग्रंथामध्ये ज्यांनी ज्यांनी लेखन केलेलं आहे त्यांनी म्हणजे वेगवेगळ्या एकोणीस क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या लेखकांनी याच्यामध्ये धोरणातील बारकावे त्यातले कळीचे मुद्दे उलगडून सांगणारे लेख हे आहेत त्याच्यावरती संध्याताईंचा दत्ताभाऊंचा एक हात फिरलेला आहे पुस्तकाच्या निर्मितीच्या टप्प्यावरती मी म्हटलं तसं की यांच्यासोबत झालेली जी चर्चा होती त्यातनं मलाही अनेक बारकावे समजत गेले विशेषत आजही स्त्रियांच्या पर्यायाने समाजाच्या उन्नतीसाठीचे धोरण तयार करणे आणि राबवणे याच्यासाठी सत्ताधारी प्रशासन म्हणजे अगदी ते केंद्र सरकारपासून ते गाव पातळीवरील सत्ताधारी आणि प्रशासकीय अधिकारी आणि सर्वसामान्य माणसं या सर्वच गटांचा पाठिंबा किती कमी आहे आणि तुलनेने विरोध किती मोठा आहे हे जाणवून आश्चर्य संताप चीड अशा सगळ्याच नकारात्मक भावनांना सामोरं जावं लागलं पण पुस्तकाचं कॉपी एडिटिंग म्हणजे ॲक्च्युअल प्रुफांवर जेव्हा आम्ही काम करतो ते करताना मात्र या विरोधाचं आव्हान स्वीकारत आजच्या प्रश्नांना सामोरे जात उद्यासाठी काम करत राहणाऱ्या साम ह्या सगळ्या माणसांच्या कार्यकर्त्यांच्या कामाचं अभ्यासाचं आणि चिकाटीचं कौतुक वाटत राहिलं आणि त्यांना प्रोत्साहन बळ देणाऱ्या यशवंतराव चव्हाण सेंटरसारख्या संस्थेचंही शिक्षण आरोग्य कामाच्या समान संधी सामाजिक आर्थिक शारीरिक भावनिक मानसिक सुरक्षितता सगळ्याच क्षेत्रात स्त्रियांसाठी आव्हाने खूप आहेत उदाहरणच घ्यायचं झालं तर आरोग्य क्षेत्रात औषधांवरती म्हणजे आधुनिक संशोधन जे होतं ते करताना अजूनही पुरुषाचं शरीर मानदंड म्हणून स्वीकारलं जातं योग्य रूम टेम्परेचर योग्य वर्किंग आर्स झोपेचे झोपेचा योग्य कालावधी हे सगळं ठरवताना पुरुषाच्या शरीरामेंदूचा विचार आणि कुटुंब नियोजनासारख्या साधनांचा विचार करताना मात्र सतत बाईच्या शरीरावर रसायनांचा मारा आधुनिक आरोग्य क्षेत्रही बाईचा विचार तिच्या प्रजनन क्षमतेपुरताच मर्यादित ठेवता आजही धोरण ठरवताना सरकार ज्या पक्षाचे आणि नेताच्या विचारसरणीचा त्यानुसार धोरणांचं स्वरूप ठरणार नागरिक म्हणून आपलं त्यावर फारसं नियंत्रण नसतं त्यामुळे जाणीव जागृ जागृतीसाठी अधिकाधिक काम करावं लागेल पण त्या बदलांसाठी आणि आवश्यक धोरणांसाठी लागणारं लर्निंग खरं तर आधी डी लर्निंग अनलर्निंग आणि मग लर्निंग यावर आपल्याला भर द्यावा लागेल प्राथमिक शिक्षणाच्या पुस्तकांपासून ते कॉर्पोरेट क्षेत्रातल्या प्रशिक्षणापर्यंत काम करत राहावं लागेल अर्थातच त्यातली आव्हानं आजही खूप आहेत या पुस्तकात जी मुलाखत आहे त्याच्या दादरणी पवारसाहेब जे म्हणतात की सातत्याने आणि आक्रमकपणे काम करत राहणं याशिवाय पर्याय नाही यातले दोन्ही शब्द खूप महत्वाचे आहेत की सातत्य आणि आक्रमकपण आणि त्यासाठी सर्वांनी आपण एकत्र येण्याशिवायही पर्याय नाही सकाळ प्रकाशनच्या प्रकाशकीय धोरणांमध्ये अशी काही पुस्तकं आम्ही ही आवर्जून करतो कारण ती पुस्तकं जगभरातल्या मराठी वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याची खात्री आम्हाला असते ही पुस्तकं करणं हा सकाळ माध्यम समूहाच्या धोरणांचा आणि मूल्यांचा भाग आहे इथे मी आवर्जून आणि अभिमानाने सांगते इथे उपस्थित असणारी सगळीच माणसं आपापल्या क्षेत्रापलीकडे जाऊन समाजाच्या माणसांच्या एकूण उन्नतीसाठी आणि भल्यासाठी काम करणारी माणसं आहेत अशाच काही कार्यरत स्त्रियांचा गौरव आज इथे यशस्विनी सन्मानाने होणार आहे त्यांचे मनपूर्वक अभिनंदन करते आणि अशा माणसांना बळ देणाऱ्या चव्हाण सेंटरचे मनापासून आभार मानते मला असं वाटते की प्रत्येकाने आपापल्या क्षेत्रात काम करत राहणं हे गरजेचं असतं पण तात्कालिक नफ्याच्या पलीकडे जाऊन स्वतःच्याच नाही तर सगळ्यांच्या फायद्याचा विचार करून भविष्याचा विचार करून भविष्याच्या दिशा तपासत काम करत राहणं हेही जास्त महत्त्वाचं असतं सकाळ माध्यम समूहसुद्धा बातम्या देण्यापलीकडे असे 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 अनेक उपक्रम राबवत असतं की जे माध्यम समूहाच्या जबाबदारी पलीकडचे असतात शेती पाणी आरोग्य शिक्षण वाहतूक अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये सकाळने नेहमीच एका कॅटॅलिस्टची भूमिका निभावलेली आहे आणि सकाळ प्रकाशनही तेच धोरण पुढे घेऊन जाऊन चांगली पुस्तकं देण्याचा प्रयत्न करतं महाराष्ट्राचा इतिहास संस्कृती भाषा या सोबतच आज आव्हानं काय आहेत आजचे प्रश्न काय आहेत त्याचे ते सोडवण्यासाठी लागणारी आवश्यक माहिती काय आहे आणि भविष्याच्या दिशा काय असणार आहेत हे सगळं सांगणारी माहितीपर आणि रंजक अशी दोन्ह्या पद दोन्ही पद्धतीची पुस्तकं आम्ही करत असतो फक्त मराठीतूनच नाही तर हिंदी इंग्लिश गुजराती आणि रिसेंटली एक जर्मन पुस्तकही आम्ही प्रकाशित केलेलं आहे 
पण हे सगळं काम करत असताना आपला जो आपली जी मूल्य आहे ती कुठेही बाजूला सारली जात नाही आणि मग जेव्हा केव्हा संधी मिळते तेव्हा यशवंतराव चव्हाण से सेंटरसोबत अशा पद्धतीचं पुस्तक आवर्जून केलं जातं आज प्रकाशनाच्या निमित्ताने धोरण कुठवर आलं गं बाई या पुस्तकाची किंमत पाचशे नव्वद रुपये आहे प्रकाशनाच्या निमित्ताने आज तेहतीस टक्के सवलतीमध्ये फक्त चारशे रुपयांना हे पुस्तक उपलब्ध आहे आपण सर्वांनी याचा आवर्जून लाभ घ्यावा अशी दर्जेदार पुस्तकं आम्ही यापुढेही करत राहू आणि सकाळ प्रकाशनवर हा विश्वास दाखवल्याबद्दल यशवंतराव चव्हाण सेंटरचे पुन्हा एकदा मनापासून आभार सकाळ प्रकाशनतर्फे आणि व्यक्तिशहा मी खूप खूप आभार मानते आणि थांबते धन्यवाद